सभी को नमस्कार गुड आफ्टरनून ऑन बिहाफ ऑफ द स्टाफ कमिटी मैनेजमेंट ऑफ द इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट एंड विद्या ज्योति आई हार्टली वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर टूडे प्रोग्राम इन मेमोरी ऑफ फादर स्टैंड स्वामी ऑन द ऑकेजन आई स्पेशली वेलकम फादर कोसा फादर स्टैंड डिसूजा मिस पॉमिला फिलिपोस एंड मिस्टर जॉन दया along with executive director father celestial raj and father thomas perumali este community he main bhartiya samajik sansthan ke staff forum committee aur vidya jyoti ki aur se father stream swami ki smriti mein aaj ke karyakram ke liye sabhi ko sabhi ko hriday se swagat karta hu is avsar par main vishesh roop se फादर एस्टेलिश डिसूजा श्रीमती ओमिला फिलिपोस और श्री जॉन दयाल के साथ कार्यकारी निदेशक फादर सेवेस्ती अलराज और फादर फादर थॉमस पेरुमली एस जे समुदाय प्रमुख का स्वागत करता हूँ क्योंकि हम आप जिनके स्मृति में यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं तो आ, हम सबसे पहले एक गीत के माध्यम से वी विल रिमेम्बर इन थ्रू द सॉन्ग्स सो प्लीज कम फॉरवर्ड फॉर द सॉन्ग्स
बहुत बहुत धन्यवाद आपने बहुत अच्छी प्रार्थना सबों के सामने प्रस्तुत किया मैं इस प्रार्थना गीत के बाद चाहूँगा कि फादर पोसा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फादर सेवस्ती राज और मैम के साथ हमारे शोध निदेशक फादर पेरुमन थॉमस वर्गीस डायस की तरफ आगे बढ़े और अपना स्थान ग्रहण करें बहुत बहुत धन्यवाद मैं अतिथियों की स्वागत के लिए हम जब पहले अपने घर में अतिथि के स्वागत के लिए जो जिस तरीके का स्वागत करने का तरीका है वो तरीका आदिवासियों के बीच क्योंकि फादर हम जिनकी स्मृति बना रहे हैं फादर स्टेन स्वामी उन्होंने आदिवासियों के बीच पूरे जीवन भर काम किया तो हम चाहेंगे कि जो हमारे अतिथि हैं उनका स्वागत फूल के फूल से किया जाए इसीलिए सबसे पहले ग्रेस डूंगडूम को बुलाना चाहूँगा मिस ग्रेस डूंगडूम जो हमारे फादर पोसा हैं उनको फूल का फूल दें लोग ताली भी कर मैं रॉबर्ट जी से आग्रह करूंगा कि वो आगे आए और मैम पामिला फिलिपोस को स्वागत करें हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता जॉन दयाल सर बैठे हुए हैं मैं उनके फूल देने के लिए जयसिंता बिलूम को बुलाना चाहूंगा और हमारे निदेशक फादर सेवस्ती एल राज को फूल देने के लिए मिलिता जी को मैं बुलाना चाहूँगा कि मिलिता जी आगे आए और हमारे शोध निदेशक और यहाँ के कम्युनिटी सुपीरियर फादर थॉम पेरुमली को फूल देने के लिए मैं आगाथा सोरेन को आगे आने के लिए रिक्वेस्ट करूँगा क्योंकि हम सभी लोग एक ऐसे इंसान की स्मृति में आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं जिन्होंने एक बेहतर जीवन को चुन सकते थे लेकिन वो उन लोगों के बीच काम करना उचित समझा जो आज भी इस ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में भी ऐसे जिंदगी जीते हैं जिनको हम किताबों में और कहीं बोलचाल में बहुत कम देखते और सुनते हैं इसीलिए यह जरूरी हो जाता है कि उनकी स्मृति को और बेहतर तरीके से हम लोग एक अच्छे ढंग से सेलिब्रेट करें तो आए आ, मैं चाहूँगा कि सबसे पहले माल्यार्पण के लिए फादर एस्टनिश डिसूजा जो आ, वो आगे आने के लिए कहूँगा और वो फादर एस्टन स्वामी के जो के ऊपर 
ये मल्यार्पण करेंगे थैंक यू फादर इसके साथ साथ मैं ये पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए कुछ हमारे सहयोगी भी हैं और कुछ हमारे फादर जो विद्या ज्योति से आए हैं मैं आमंत्रित करूंगा कि सभी जिनका जिनका नाम मैं एक एक करके आएंगे ताकि सभी को सुविधा हो मैं निवेदन करूंगा कि फादर जो हमारे डायरेक्टर हैं फादर एल सेवेस्टी राज से कि वो आगे आए और उस पांजलि अर्पित करें इसके बाद मैं फादर थॉमस पेरुमलिक को आग्रह करूंगा कि वो आगे आए इसके बाद मैं पोमिला रिपोर्ट से आग्रह करूंगा कि वो आगे आके उस पांडे अर्पित करें इसके बाद मैं आ, हमारे सर जॉन दयाल से आग्रह करूंगा ओके इसके बाद फादर सुजुमोन से आग्रह करूंगा जो जोर बाग से आए हैं इसके बाद फादर निर्मल राज विद्या ज्योति फादर राजकुमार फादर जेवियर सोरेन फादर रोनाल्ड आईजीएसएस के निदेशक जॉन पीटर नेल्सन सर से मैं आग्रह करूंगा कि वो आ गए इसके बाद मैं फादर डेनियल फर्नांडे से भी आग्रह करूंगा कि वो आगे पुष्पांजलि अर्पित हमारे सहयोगी बार्थोलोमी जी आ गए हैं इसके बाद सीला है सभी को धन्यवाद इस कार्यक्रम के दूसरे ये पहला भाग था हम दूसरे भाग में फादर स्टेन स्वामी के जीवन और उनके कार्यों को बताने और 
हम लोगों के बीच साझा करने के लिए सबसे पहले मैं हमारे फादर पोसा को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और हम लोग के बीच अपनी बातों से फादर स्टेन स्वामी के कार्यों का को साझा करें जिससे हम सभी प्रेरित हो सके फादर स्टेन से समझ सकता हूँ एंड इट डिफिकल्ट टू टॉक डियर फादर टॉम पेरुमाली द सुपीरियर फादर सबेस्टिक आई द डिरेक्टर द स्पीकर्स ऑफ द डे मिसेस पमेला एंड मिस्टर जॉन दयाल एंड माय डियर फ्रेंड्स गुड आफ्टरनून टू यू वी हैव गैदर्ड दिस आफ्टरनून टू कोमेमोरेट द सेकेंड डेथ एनिवर्सरी in fact it is not just that anniversary i believe it's the second anniversary of the martyrdom of father stan when father stan had his untimely undeserved death we were deeply troubled we were flooded with a variety of feelings we were angry we were sad we were down with grief however as feeling settled down we realized that a person like father stan cannot really die his physical presence might, might have been brutally snatched away from us but his spiritual and moral presence endures and grows within and around us in fact father stan rose in the lives of people and in the struggles for justice and peace one is reminded of the words of saint oscar romero who said even if i am killed i will rise again in the salvadoran people father stan awakened the nation's conscience he emerged as a symbol of human rights and justice a inspiration and motivation to many human right defenders thanks to him we have a generation of people with compassion conscience and commitment to take up the work among the underprivileged in other words it is an irony that much against the expectations of the persecutors who had hoped to silence the singing bird a persistent sting to their conscience for the stand story turned out to be completely different he did not really end with the suffering and death in fact and i believe he accomplished more through his sufferings and death than what he could have perhaps accomplished through his life as you know father stan did not become a hero overnight as he shared in one of his interviews it was the personal experience of injustice meted out to the poor tribals that opened his eyes awakened his conscience kindled his zeal to work towards the eman emancipation of the defrauded and disadvantaged and the disempowered it was there and then that he decided to contribute his might towards their liberation he accompanied animated and empowered the adivasis helped them to assert their dignity and rights and activated their agency hence he became the ambassador of shared human values and human rights although his life was a sting to the ruling class stand took shook the conscience of the nation especially by his death in judicial custody deprived of even simple facilities like a sipper and denied of even elementary health care until it was too late it only highlighted the brutality insensitivity and indifference of the state and its machinery in his life and more so in his death stand in a small but significant way as redefined what 
Jesuit life truly is, what religious life really is, what priesthood actually stands for, and what the Catholic Church in India is indeed called to be. What is it? What is it? What is what it is to be an authentic human being, and what one's rights and duties indeed are. In the process, I believe he raised the bar high for all of us. He had a message for all across the barriers of age and gender, class and caste, tribe and clan, ideology and politics, religions and professions. Believe me, the death of Father Stan has been a Kairos moment for us Jesuits to read the signs of the times and to respond to them. It has been an occasion for us to discern, decide and dedicate ourselves to our mission of reconciliation and justice. And therefore, we have gathered here today not only to pay homage to a steward of social sensitivity and solidarity, but also to interiorize what is called the stand moment and allow it to guide our discernment to find pathways to carry forward his legacy. I personally believe that we are called to make a difference in the life of this great nation, even at the cost of having to pay any price and oppose any foe. Therefore, I invite, let us begin. Let us remember Father Stan's own options and choices. Let us try to understand the plight of the poor. Let us recognize the sinister, systematic and subtle design of the powerful to deceive, defraud and deprive the poor and the marginalized. Let us be familiar with the Indian constitution which provides a special status and privilege to the Adivasis and the other poor. Let us read the Supreme Court judgments that favor their causes. Let us collaborate and network with all people of goodwill and awaken the conscience of our people. Let us become fearless messengers and fruitful messengers of reconciliation and justice. Dear friends, I am happy that you have thought it fit to pay homage to Father Stan and carry forward his legacy in ways possible for you. As let us together pray for that holy boldness to recommit ourselves to human rights and human dignity. May the courage and fortitude of Father Stan inspire us to deepen our faith and to hope for a new desire, new purpose and a new future. Thank you and God bless you. Thank you, Father. Father, बहुत अच्छा बोले कि मैं हिंदी समझता हूँ, बोल नहीं पाता। तो मैं उनकी बातों को सबके साथ, क्योंकि मुझे जो इंस्पेक्ट किया गया है, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों को सबको समझने के लिए। Father ने जो बातें अपने थॉट के दौरान विचार को प्रस्तुत करने के दौरान हम सब के सामने रखी उसमें हम सभी लोग ये जानते हैं कि ये फादर स्टेन स्वामी की दूसरी बरसी है लेकिन जब उनको डेथ हुआ था उस समय वो एक जुडिशियल कस्टडी में थे जेल में थे ये बहुत दुख की बात है कि एक इंसान एक विशेष बीमारी पार्किंसन से ग्रसित है और उनको पीने के लिए पानी पीने के लिए स्ट्रॉ की जरूरत है और उसे भी न्यायालय द्वारा अगर प्रोवाइड नहीं करवा करवाया जाता है तो ये बहुत विचारनीय बात है दूसरी बात जो उन्होंने हम सबके सामने साझा करने की कोशिश की इसमें महत्वपूर्ण बात ये है फादर स्टैम स्वामी उस रास्ते के तरह हैं और उस रास्ते के तरह थे जो अक्सर हमारे आंदोलनों के गीतों में सुनाई देता है कि मैं वो घास हूँ जो उग आऊँगा जब कभी जब समय आए तब कभी 
इसी के साथ मैं इसको आगे बढ़ाते हुए मैं फादर सुप्रिय थॉमस पेरुमलिन को मंच पर आमंत्रित करता हूं आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपने बातों को हम सब के साथ साझा करें फादर respected guests for standing for sabashi raj this panela to join the all our ya upasthit first for the stand swami ke mitra aur beneficiaries everybody wish you a good afternoon mujhe father stand swami ke bare mein bolne ke liye kaha gaya hai माई फादर स्टेन सामी के बारे में बहुत कम जानता हूँ मैं मोटे तौर पर यह जानता हूँ कि वे जमशेदपुर प्रोविंस के सदस्य थे उन्होंने बेंगलोर स्थित इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट में काम किया इसके बाद वे झारखंड आ गए और वहीं पर आदिवासियों के बीच जीवन भर काम करते रहे वे उम्र में मुझसे काफ़ी बड़े थे हम दोनों का कार्य क्षेत्र भी भिन्न था मैं शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं और वे समाज कल्याण के क्षेत्र में कार्य कर रहे थे उनके बारे में जो कुछ मैं जानता हूं वो किताबों से पत्रिकाओं से अखबारों से या हमारे सहयोगियों द्वारा बताई गई बातों बातों से मुझे जानकारी है फादर स्टैन स्टैन स्वामी का जीवन गरीबों निसहायों शोषितों और हाशिए पर रहने वालों को अधिकार दिलाने में समर्पित था क्योंकि वे प्रभु यीशु के अनुयायी थे और उनका विश्वास था कि उनकी बुलाहट प्रभु यीशु ने इसी मकसद के लिए की थी क्योंकि प्रभु यीशु ने भी असहाय गरीब निचले शोषित और अत्याचार सहने वालों के बीच अपना जीवन बिताया उनके बीच काम किया उन्हें शिक्षा दी और अंत में इन्हीं सारे कार्यों के कारण उन्हें अपना जान तक गवाना पड़ा यश समाज में आने के बाद पद स्टैंड स्वामी ने भी ऐसा संकल्प किया कि उनका कार्य क्षेत्र ऐसे लोगों के बीच होगा जो असहाय गरीब हों और जिन्हें उनकी ज़रूरत हो ऐसे लोगों को वे उनके अधिकारों से अवगत कराएंगे ताकि वे अपने अधिकार के लिए लड़ सकें इसलिए उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र आदिवासी बहुल इलाका झारखंड को चुना वास्तविकता यह है कि जब कोई सत्य के लिए जीते हैं या काम करते हैं और वह अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को पहचान कर चलते हैं तो वह किसी अधिकारी या जुर्म करने वाले व्यक्ति से नहीं डरते हैं फादर स्टैंड स्वामी जैसे व्यक्ति का लक्ष्य एक ही था कि वह सत्य को सामने लाएं और आश्रित लोगों को स्वतंत्र कराएं। वे जानते हैं ये जानते थे कि प्रभु का आत्मा उन पर छाया हुआ है इसलिए कि प्रभु ने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए उसे अभिषेक किया और उसे इसलिए भेजा गया कि बंदियों को छुटकारा का अंधों को दृष्टि पाने का और कुचले हुओं को छुड़ाने का सुसमाचार सुना सके फादर स्टैंड स्वामी ने देखा कि आदिवासी लोगों का जीवन जल जमीन और जंगल पर निर्भर है और उसे बचाने का उत्तरदायित्व उन्हीं का है उन्होंने झारखंड को अपना कर्मभूमि समझा यह स्वाभाविक था कि उनका विरोध करने वाले भी कोर्ट खड़े हुए आप सब जानते हैं कि एक मुख दर्शक नहीं थे ही वॉज नॉट ए साइलेंट स्पेक्टेटर चाहे कुछ भी हो परिणाम भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ आई एम रेडी टू फेस वाट अवर द कॉन्सिक्वेंसेस भी जिसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें इसकी कीमत 
जान देकर चुकानी पड़ी थी हम फादर स्टैन स्वामी के जीवन से यह सीखते हैं कि वे ये कर्मठ ईमानदारी और समर्पित ये समाजी थे उसी प्रकार हमें भी अपने कार्य के प्रति समर्पित होना चाहिए और जीवन पर्यंत उसी में लीन रहना चाहिए चाहे उसके लिए जिस विस्तार पर कीमत चुकानी पड़े इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ धन्यवाद थैंक यू फादर आपने आपके अच्छे विचारों के लिए मैं इसके बाद हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सेवस्ती अलराज को आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और कुछ विचार हम सबों के सामने प्रस्तुत करें Dear Father Stanley, this is the President of JCSA, Father Tom Purumalu, Superior of the Jesuit Community, Mr. Pamela Filipos, our special guest today, Mr. John Bayar, and my dear friends. On this occasion of the second anniversary of Stan Swami's death. I would like to take a slightly different perspective. I am not going to speak about Father Stan. I am going to ask some questions related to Father Stan and related to what happened to him. So I would like to ask myself and also invite all of you to ask a few questions. Why? What did Father Stan Swami and other human rights activists do? Were they doing anything against anyone or against the country? Were they unpatriotic or were they anti-national? Were they harming anyone physically or mentally? Why did they do what they actually did or still doing some others? To find answers to these questions, let us recall to ourselves some salient articles from the Universal Declaration of Human Rights, to which India is a signatory. According to this document, which is valid universally, not only in our country, there are a few points I want to just highlight. All human beings are born free and equal in dignity and rights. Everyone has the right to life, liberty and security of persons. Everyone has the right to stand to standard of living adequate for health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical and other necessary social services and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control. Everyone has the right to own property, alone as well as in association with others. Everyone has the right to education. You may be wondering why I'm listing all these things. I'll come to that. This is from the Universal Declaration of Human Rights. Coming to our own country, the preamble to the Constitution of India declares that it will secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. This is the world of promises. Throughout the world, 
in the whole world plus in our own country. Now let us see what Father Stan and others were trying to do. Father Stan and others were only fighting for these rights which I listed just now. For Adivasis, Dalits and other deprived people as they were not allowed to enjoy these rights. They were not doing anything for their personal benefits. They were not doing away, do, taking away the legitimate right of others. They were not causing any injustice to anyone else. Rather, they were only seeking justice and the legitimate basic rights for those who were denied these or were deprived of these. They were only reminding the nation and the world against the injustices meted out to these marginalized and deprived people. They worked as the conscience of the world and tried to make all of us realize the injustices these marginalized people were forced to suffer. That explains what they were trying to do. So what happened to Father Stan and also others? the 15 others who were arrested along with him, and many others, human rights activists. What were the consequences of their action and involvement in such activities? Whatever happened to Father Stan and others are clearly against the universal human rights. Let us recall what this document tells us which the whole world is supposed to adhere to, including our country. No one will, will be subjected to arbitrary arrest, detention and exile. No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of law. Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him. Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to the law in a public trial at which he he has had all the guarantees necessary for his defense. This is what should have happened to any human rights violators, people who are fighting, are assumed to be fighting. These rights to which Father Stan and others are entitled were not granted to them. Father Stan was not treated in the way he should have been treated, even if he was guilty of what he was accused of. He did not receive justice before the law. There were elements of cruelty, inhumanity, insensitivity to his age and health. Great Father Stan paid the price for upholding his own conscience, for expressing freely his views and opinions for taking a stand in line with the provisions of the Universal Declaration of Rights, Human Rights, and the preamble to our own Constitution. All of us are aware of these facts. We admire his courage and commitment. We feel proud of his contributions. We honor Father Stan today as a model to all of us and we salute him. Let him be a source of inspiration to all of us. Thank you. Thank you, Father. For asking questions for yourself and for asking questions for yourself. After that, I would like to ask that फेडिनेट ने एक हम लोगों के लिए फादर स्टैन के मेमोरी में कुछ वीडियो बनाए हैं सभी लोग हम वीडियो के तरफ अब
Two years have passed since the unfortunate day when Father Stan Swami left us, but his vision and mission continue to inspire generations. Today, on the second anniversary of his death, we gather to reflect on the remarkable life and unwavering dedication of this great human rights defender. Father Stan Swami dedicated his life to fighting for the rights of marginalized and indigenous communities in India. His vision was rooted in creating a just society where every individual, regardless of their background, could live with dignity and equality. A person who lived with the poor stood for justice and worked for the marginalized and died with the under trial prisoners. Man who was born in the south, worked in the north and martyred in the west will rise again in the east. He has been a person who has been committed to the cause of the indigenous people in India. For all these 50 years in Jharkhand, the state where the majority are indigenous people, they have been deprived of their rights over their land. He has been standing with them to fight for their rights and calling for the state to give them their due rights. This has been his mission. Father Stan Swami's mission was to accompany the poor and marginalized on their journey towards justice and dignity. He firmly believed in the power of solidarity and collective action. हमारे झारखंड प्रदेश में जो एक सामाजिक कार्यकर्ता जो मानवाधिकार से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं वो बीते बहुत दिनों से यहां झारखंड वासियों के लिए यहां हमारे गरीब गुरबा के लिए वो बहुत सेवा किए और जल जंगल जमीन के लिए जो हमारे आदिवासी लोग विशेषकर आदिवासी लोग जो हमारे झारखंड में जो संघर्ष करते हैं उस संघर्ष में भी वो शामिल होते थे और उनको अच्छे ढंग से उनको नेतृत्व करते थे और ये अपने हक के लिए लोगों को जागृत करते थे और उन्होंने अपने जीवन को पूरे होल जीवन को इन्होंने सामाजिक सेवा में ही समर्पित किया था वट आई फाउंड इन फॉर स्टैंड वॉज दैट ही वॉज अ प्रॉफिट a prophet beyond all beyond our time we could not catch up with him what he wanted was to get into the life of the people with the eucharist not being a liturgical priest but taking it to the people that was his he said let me be a prophetic priest i think today from the ashes of father stan will rise up phoenix like birds from the downtrodden to claim their rightful place in history and it's time for us to stand with them following his unjust arrest and subsequent demise people from all walks of life came together to demand justice the movement that emerged highlighted the importance of upholding human rights and protecting those who tirelessly fight for justice Why are you afraid of an 83 year old man? Is it because he fought for the rights of the tribals, the dalits and the poor? Is it because he opposed the vested interest when they tried to deprive the poor of their rights? He's a leftist. 
he may be i see him as a humanist neither left nor right working among the poor even the jharkhand chief minister and government have lauded the work that father stan swami has done in getting land rights for tribals what is happening to me is not something unique happening to me alone this is a broader uh, process that is taking place all over the country we are all aware how prominent intellectuals lawyers writers poets activists student leaders they are all put in jail just because they have expressed their dissent or raised the questions about the ruling powers of india so we are part of the process as a time i am in a way i am happy to be part, part of this process because i am i'm not a silent spectator but i am part of it part of the game and ready to pay the price whatever be it father stan swami's vision extended far beyond his own aspirations he fought for justice not just for himself but for everyone who dreams of a society where no one is left behind on this second anniversary of his passing let us remember father stan swami's indomitable spirit let us honor his memory by carrying forward his vision and mission father stan swami's spirit lives on in each of us who believe in a more just and compassionate world Let us continue his journey and work together towards the realization of his vision. इसके बाद मैं प्रोफेसर जॉन द्रेज का जो वीडियो मैसेज है मैं आग्रह करूंगा कि आप उसे प्रसारित कर दें फ्रेंड्स आई एम सॉरी नॉट टू बी एबल टू जॉइन यू टुडे टू सेलिब्रेट स्टैंड्स फॉर मी इज मेमोरी एंड इज लाइफ वी ऑल मिस स्टैंड वेरी मच ही वाज अ डियर फ्रेंड एंड अ कॉम्रेड ही वाज an inspiration and a pillar of strength for the social movements in ranchi he was always there when we were meeting or demonstrating on issues of social justice and human rights whether it was at xiss where you are sitting now or at albert de kachok or for that matter in bagaicha where he hosted many meetings workshops and conventions there are many good things to remember remember about stan i'm sure that you will evoke many of them in today's meeting for my part uh, what was most inspiring perhaps about stan was that he was a man of principles who lived by his convictions and indeed stood by his principles until the very end when he left for prison knowing probably that he might never come back he still asserted his convictions and said i am willing to pay the price and i think what he meant by that is that he knew he might not come back related to that i think that stan had an inspiring philosophy of action he was a very kind and generous man but he did not really believe in service as a way of changing the world i'm sure he was not against service but for himself what he wanted was not service but resistance and collective action for radical change i think he felt that his own role was to stand 
in solidarity with people who stand up for their rights and resist oppression, whether it is economic exploitation or displacement from their land or incarceration in jail. And it is characteristic that in the end he became an under trial himself and shared their plight. So these are some of the things that are significant for me. I think that now we must move forward and not look backward. We will of course remember Stan, but what is important is to continue not only his work, but also his principles. And if we can live by them to a fraction of the extent that Stan did, I think he will still be with us in some fashion. Johar. इसके बाद मैं मिस्टर पास्कल तिर्की को आमंत्रित करता हूं कि वो फादर जॉर्ज जेवियर द्वारा भेजे गए मैसेज को हम सब के सामने साझा करें रिमेम्बरिंग स्टैंड स्वामी and Gima Koregaon 16. Father Stashwani died as an under trial prisoner in Holy Family Hospital, Mumbai on 5th July 2021. As we remember his life and mission and recommit ourselves to take forward his legacy on his second death anniversary, let us also remember many human rights activists who are still languishing in various prisons, arrested under a draconian law, Unlawful Activities Prevention Act, commonly known UAPA. The first arrest in BK-16 happened on 6th June 2018. Father Swami J was the 16th accused in the Bhima Koregaon 16 case. He has been a social and human rights activist who dedicated his life to the development of the Adivasis in central India. Earlier, he had worked for the Dalits and in training a number of individuals, religious, NGO, fraternity, and youth, motivating them to analyze the society from a structured perspective and engage in a social transformation process. He was fighting against the displacement of Adivasis, corporate looting of land, water, forest and minerals, and land bank, and to free Adivasi youth who were imprisoned and put behind bars as Maoist sympathizers. Many such youth are still in prison as under trials. Father Swami, by his life and mission, stood out as a modern prophet who unequivocally said that he will not be a silent spectator when justice is denied to the poor. Even from prison, he said that a caged bird can still sing and in chorus. He invites us to reflect on why the truth has become so bitter, dissent so intolerable, and justice so out of reach. Human rights defenders are repressed but not defeated. Freedom is a long road to go. It is heartening to see that Jesuit institutions, dioceses, religious and civil society organizations have planned to commemorate Stan's second anniversary. 5th July is an opportune moment to speak out on various human rights violations of the state, demanding justice for people from Kashmir to Manipur. Hope is our source of strength. On 5th July, let us sing in one voice in the words of Rabindranath Tagore, in the heaven of freedom, my father, let my country awake and recommit ourselves to protect and uphold the Constitution of India. Joseph Xavier is the 
currently working in a freelance researcher and human rights activist based in Madurai. Thank you, Pascal sir. Uh, thank you, uh, uh, Father uh, Josevia. You know, we have sent a message for all of you. Please, 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 के साथ मैं सुश्री पामेला फिलिपोस से आग्रह करूंगा कि वो आए और अपनी बात को हम सबों के सामने साझा करें। थैंक यू वेरी मच फॉर इट इज सो इंपॉर्टेंट दैट वी मीट एंड वी टॉक अबाउट द पर्सन वी आर रिवेयरिंग दिस आफ्टरनून it was very interesting to listen to all his colleagues and friends and people like John Real who have written a lot about him. Uh, I think the questions that uh, Dr. Raj raised are very important and the principles he stated are very important. They are undying principles. Uh, as Sani D'Souza reminded us, that this is the message of the legacy of Stan Swami is going to be with us and we have to make something out of it. And Tom Perrin has told us that it is important to remember and keep together in that struggle to carry on. So it is with sorrow in our hearts that we remember Father Stan Swami, whose life was taken from him two years to this day. Gathering today helps us gain strength from each other. That's why we are together. We get, we, I mean, our presence helps each other in this moment of loss because we are going, the country is going through very, very challenging times. We are living, when a whole, living in times when a whole state is burning and churches are being burnt, people are being slaughtered, it is in such conditions that one remembers a man like Stan Swami because I wonder what he would have said, but he, uh, if he were free, he would have gone to Manipur. I'm sure of that. If he were here today, he would enjoy the singing that started. And thank you for that wonderful song which all of you sang for us today. It makes us mindful of the situation we are facing when people are under siege, it also helps us collectively to remember the might of the state that it was, which was used to crush a priest who only lived and worked for others. The important thing to remember is that while these actions could destroy a frail body of an 83-year-old man, they could not break his spirit. They could not diminish his vision. They could not extinguish the source of inspiration that he was and remains for so many of us. Both Christians and those from other faiths and persuasions. He meant a lot for everybody. Stan Swami, writing about his own case, put it this way. I and some of my colleagues have been accused by the Jharkhand police of instigating violence during the Patalgari movement in Kunti district. Our lawyers told us that the government had no real case against us. It did not even merit anticipatory bail. So he didn't go and get anticipatory bail. So we thought the case was dead and buried. But lo and behold, after a good year and a half, when the present national ruling party came back to power, that was in the last general election of 2019, a Jharkhand court suddenly issued warrants of address on June 19, 2019 against me and four other friends for abetting violence in Kuti. In the nearly two years in jail, 
that Stan Swami suffered, he suffered grievously. He was a fairly healthy man, but jail destroyed his health. Within eight months, as he told the courts, his body was ravaged with Parkinson's and other conditions. Yet the insanely cruel system desisted for the longest time in granting, as it was referred to earlier, even a sipper so that he could drink something without the trembling of his hands, dropping the liquid on the floor. But ironically, it's in that time of extreme tribulation that this Christ-like figure emerged stronger. His cellmate and constant companion, Arun Ferreira, one of the 16 Bhima Koregaon accused, recorded that time, and I'm reading from uh, Ferreira's account, Stan was extremely happy to meet us. Now, remember, they're all behind bars. He was very happy to meet us. And the stress of the night, his first night in prison, immediately evaporated. Over the next two months, we developed a memorable friendship with Stan who engaged us with anecdotes of his past experience and occasionally with songs. I was shifted to Stan's cell on December 5, 2020, along with another inmate who we fondly called Chacha. The three of us spent hours, days, months together, and that's when I experienced the man, Stan, who had this remarkable ability of leaving a lasting impression on everyone he met. As absurd as it may seem, this dazzling ability came from his plain and pure simplicity. A simplicity that permeated each and every act and aspect of his life. For instance, Stan had this beautiful habit of graciously acknowledging someone by placing his hand over his chest, accompanied by a humble nod. This simple gesture of mutual respect with young inmates or prison officials had the charm to win over hearts. Never have I ever noticed Stan being dismissive or condescending towards others, even those much younger to him, always believing that love is something that simply means sharing. And sharing would not mean the act of giving as many of us understood. For Stan, it meant much more. It meant partaking in the pain and sorrows of others. We were worried about his frugal food consumption and would it not be wise in conditions of incarceration. In reply, Stan would tell us how, as a young Jesuit, while living with a tribal family in Chaibasa, Jharkhand, he had conditioned himself to eat half a meal, as other family adults would do. Hence, with over 50 years of such a habit, his stomach had shrunk, he said. And there are lots more in, in uh, Ferreira's uh, experiences and uh, sharing with his precious time at Stanswell. I will pass to it for lack of time. But he did say, that Stan very often gave us the example of Jesus speaking truth to the then mighty Roman Empire as an important virtue to be emulated. Although religious tradition needed to be respected, he believed that one should also go beyond outward appearances so as to understand the core of social and communitarian essence of life. In this light, tribal society, Stan felt, was the one that gave central importance to the community. Hence, to preserve tribal society from corporate displacement or state repression in the form of Operation Green Hunt would mean to safeguard its communitarian soul. To read Stan's involvement in such a resistance as evidence of his so-called Mao's convictions and associations 
is nothing but a failure to see Stan's steadfast belief in people's communities. So on May 28, 2021, when we last hugged and said our goodbyes, now this is Ferreira speaking, I truly believed that Stan would outlive his jail time. His increasing weakness amplified his neurological ailments. His hearing deteriorated further. His Parkinsonian uh, tremors would increasingly become more violent. His eyesight too made newspaper reading difficult. So on that fateful day when we bid goodbye to him, I truly believe that this positive turn of events would help Stan to recover. And we know that it did, did not. This is an intimate glimpse of a man we are today remembering. He will be remembered long because of who he was, what he went through, and his amazing ability to see the future. In his own hand, he wrote a poem on November 25, 2020, which shows yet again how he was able to make a moment of adversity <coughs> into one of redemption. So let me just read a few lines from that. He wrote, prison life is a great leveler. Inside formidable prison gates, all belongings are taken away, but for a few essentials. You come first, I come after. We are the air on which we, uh, the air we, which we breathe. Nothing is mine, nothing is yours. Everything is ours. There's a longer poem. I've just pulled out this excerpt to end my what I have to tell you. But thank you for organizing this. It's a very valuable time. And I will thank you for your wonderful, wonderful, you know, the conduct. Thank you, ma'am. Same to apne दौर से चलते रहता है इसके बावजूद मैं आ, हमारे बीच सीनियर जर्नलिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट जॉन दयाल सर को आमंत्रित करूंगा कि वो अपने विचारों को हम सब के बीच साझा करें I've known Stan. My or my mother, Ashwander, Karvai Mohabbat, me, Charger Kior, Charger Ko, to work here today for me, Christy. Unke saath ek sham ko. बगीचा स्टैंड से उनको मिलाने ले गया मैं स्टैंड को जानता था और इन लोगों की इच्छा थी कि रांची आए हैं तो स्टैंड स्वामी को प्रणाम करना चाहिए ये उनके इन्वेस्टिगेशन होने के शुरू के बाद रेड्स के बाद और अरेस्ट होने से ये हफ्ता पहले की बात है जैसे वहाँ पे तो उसी से एक दो दिन पीछे का आपने शॉट देखा जहाँ पर वो बता रहे थे कि मेरे को अरेस्ट करने वाले हैं हम लोग झारखंड में उन घर में जा रहे थे जो मुसलमान घर थे जहाँ के मर्द लोगों को भीड़ ने इस वास्ते मार दिया था कि शायद वो गांव का मांस या बेच रहे थे या घर पकाने के लिए ले जा रहे थे कई एक घर गए कई चराव पर जहाँ पे गए कार को इंजीनियरिंग को पकड़ के इनको मारा गया या घर में घुस के मारा गया और उस दौरान उस ट्रिप में 
मेरे को जगरों में दो घर ऐसे मिले जो कैथलिक घर थे ट्राइबल घर थे जहाँ के मर्दों को आदमियों को एक को पुलिस थाने में और एक को सड़क में पीट पीट के जान से मार दिया गया था कि वे एक आदमी एक गाय का मांस ले जा रहा था उससे खरीदा था क्योंकि एक बैल पहाड़ी से नीचे नाले में गिर गया था और बैल गिर के बैल के मालिक ने कहा मेरा पशु मर चुका है और पड़ोस के गाँव वालों को बोला कि इसका मांस ले जाओ क्यों वहाँ पर प्रैक्टिस है अगर गाय बीमारी से ना मरी हो एक्सीडेंट में मरी हो तो गाय को वेस्ट रोड की को वेस्ट लोग नहीं करते हैं ईश्वर का दिया हुआ है उसको लेजिटिमेट मास था मालिक की मर्जी से पैसा दे के खरीदा गया था तभी उसको मार दिया दूसरा दुकान से ले जा रहा था उसको यह भी नहीं पता है कि किस चीज का मास था मास खरीद के ले जा रहा था शाह को अपने घर और उसको पकड़ा कहा कि तुम गाय का मास ले जा रहे हो मार दे यहाँ के लोग मेरे को अब क्योंकि मैं ईसाई हूँ और ऐसे जंगलों में घूमता हूँ तो लोग यकीन कर लेते हैं कि मैं भी फादर होऊंगा और ये आप लोगों के लिए तारीफ की बात है कि वो मानते हैं कि अगर कोई गांव में गरीबों में भला का काम कर रहा है बोल रहा है तो पादरी ही होगा फादर ही होगा क्योंकि बाकी लोग शादीशुदा लोग और लोग सरकारी लोग तो कोई आता नहीं सो इट्स अ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट टू दी होल्ड पर्टिकुलर विजेस विट्स उस पर भी ना होगा यहाँ पर क्योंकि ये बहुत गहराई में गांव में था पहली बारी भारत में पता लगा कि ईसाइयों को भी लिंच किया गया है दो ईसाइयों को इसके पहले सोचते थे सिर्फ मुसलमानों को और वो बात अलग है कि जब मैं उनके घर गया तो उनकी महिलाओं ने उनकी माँ ने उनकी सास ने कहा कि यहाँ पे कोई फादर दुआ मांगने नहीं आया है दफनाने नहीं आया है ये बहुत दूर है बड़ा खतरा है नक्सलाइट्स का भी है सी का भी है तो क्या आप इस कवर पर जाके प्रार्थना कर सकते हैं मैं क्रिसमस को और गुड फ्राइडे को चर्च जाता हूँ बहुत चर्ची नहीं हूँ कैथलिक हूँ मगर क्योंकि सुनता रहता हूँ दो चार दुआएं आती हैं इन दोनों की कवर पर मैंने दुआ मांगी अच्छा लगा उनको शांति हुई मेरे को शांति हुई हर्ष मंदिर को और जो बीस बच्चे हमारे साथ थे दस उनको शांति स्टैंड को हम ये कहानी बता रहे थे बच्चे जैसे बच्चे कह रहा हूँ चौबीस पच्चीस छब्बीस साल के फिल्म मेकर्स नए वकील थे टिक टिक की लगा के स्टैंड को देख रहे थे क्योंकि उसके पहले पत्थरगढ़ी के बारे में सुना था बहुत चीज़ों के बारे में स्टैंड स्वामी ह्यूमन राइट मूवमेंट में ज़्यादा मशहूर थे दिल्ली के कैथलिक समाज में या दिल्ली के प्रोटेस्टेंट ईसाई समाज में या हिंदुस्तान के और कैथलिक समाजों में अगर मैं घूमता रहता हूँ इतना उनका नाम दाम गरीबों में था सोशल एक्टिविस्ट में था चर्च में नाम नहीं था ये मैं बात थोड़े से अधिकार से भी जिम्मेवार से भी और एक वजह से कह रहा हूँ मगर जहाँ पर ज़रूरत होती थी जहाँ पे आदिवासियों का और लैंडलेस लेबर का जैसे वाटर फर्नाडिस डिस्प्लेसमेंट पे काम करते हैं स्टैंड बड़ा डेटा बेस के ऊपर उनका जो लेखन है इन चीज़ों के ऊपर अपने आप पे अगर जमा कर लें तो दो ऑलरेडी पीएचडी तो उनको मिल ही जाएगी और उन पर जो काम करेगा उसको तीसरी मिल जाएगी सिर्फ स्ट्राइक के दिनों में जिंदाबाद जिंदाबाद कहने से एक्टिविज्म नहीं होता है यह एक जो गाना था जिसको वर्नियन गुड सर्विस ने बड़े प्यार से बहुत ही मोहब्बत से आज लिखा है और जिसको मैंने अपने टॉपिक पॉइंट पर लाया था कि क्या बात करूँ उसे लिखा कि जेल में दो वाले ज़्यादा गाते थे क्योंकि इनकी आवाज़ अच्छा फेफड़े मजबूत फेफड़े थे गाँव में काम करने की वजह से और शायद सिगरेट ना पीने की वजह से तो पॉल रोब्सन 
एककाले अमेरिकी एक्टर डॉक्टरेट लेखक चिंतक थे अकादमिक किताब थे फिल्म में भी एक्टिंग करते थे ओल्ड मैन रिवर मिसिसिपी में काले आदमियों की मजदूरी और उसकी तुलना भारत के आदिवासियों में तो उसका मैं क्योंकि तो मेरा गला आजकल बहुत खराब है तो मैं भी अच्छा गाता हूँ मजाक कर रहा हूँ मैं यहाँ पर स्टैंड स्वामी मर चुके हैं उनका पिटन करने नहीं आया हूँ पंजाबी पिटन करते हैं ना पिटन करने नहीं आया हूँ उनकी जिंदगी और उनकी मौत से मेरे समाज में कैथिक समाज में मेरे दूसरे समाज में एक्टिविज्म के समाज में लेखन के समाज में और हिंदुस्तान में कुछ असर हुआ या क्या या वो पैदा हुए काम किया मारे गए खत्म होता नहीं उसके ऊपर कुछ चिंता करना मांगता और क्योंकि आखिरी लेख को बोलने वाला हूँ मैं थैंक यू नोट्स के पहले तो मैंने उससे ये सब कुछ हो चुका है जो उनके बारे में अच्छी बातें थी और उससे मैं ज़्यादा अच्छी बात बता सकता क्योंकि मैं जे सोच का कायल हूँ एकोडाइट हूँ उन्नीस सौ पचहत्तर में जब एमरजेंसी थी एमरजेंसी डिक्लेयर हो गई थी मेरे अखबार ने कहा आप जंगलात में जाते पता लगाइए एक नया जंजूबा इंदिरा गांधी ने लाया है जिसमें टेलीविजन गांव में भेजा जा रहा है और उस पर स्टडी होती है कि टेलीविजन पर अगर कुछ बात आती है इसका आज मतलब भुगत रहे उस बात का गाँव वालों के ऊपर क्या असर होता है सेटेलाइट टेलीविजन इंस्ट्रक्शन साइट कहलाता था वो सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट ये उसका नाम था गाँव के लोगों के ऊपर अनपढ़ लोगों के ऊपर कोई भाषण देता है कोई नई गाय का कैसे पालन करना है नई फसल कैसे लगानी है हेल्थ के लिए पता करना है अच्छी बातें बुरी बातें कैसे असर होता है तो मेरे अपने कहा कि आप जाते पता लगाइए तो मैं गाँव में गया एमरजेंसी थी भिलाई वगैरह के इलाकों में बहुत खड़बड़ी थी लेबर के ऊपर अत्याचार होते थे और चाहे टाटा हो या कोई भी स्टेट कंपनी का हो सब मालिक एक पर बराबर होते हैं वहाँ पर मैंने जेसवी स्कोर और, और एस एस बी टी को भी एक दो को देखा उनके नए जवानों को जो पढ़ रहे थे वहाँ पर आए थे कुछ डीकन थे कुछ टोटल स्कॉलरशिप्स थे और कुछ फादर लोग थे नए लोगों के साथ काम करते थे स्टैंड अकेले नहीं थे ये बात मैं कहना मांगता हूँ क्योंकि स्टैंड हो या सेंट्रिक हो या पटना प्रोविंस के वकील लोग हो हम लोग एक दो को चिन्हित कर लेते हैं और सोचते हैं कि क्योंकि वो काम कर रहे हैं बाकी शायद आराम कर रहे होंगे मैं ये कहना मांगता हूँ यहाँ पे और जो मैं नंस के बारे में भी वाई आई लव नंस मेरे दो मशहूर ऐसे हैं कि आपका जो काम है सौ में से अस्सी लोगों का छूता है लोगों आप वो काम करते हैं जो और कोई करने को तैयार नहीं है डरपो है जो गरीब की आवाज में जॉन रिज ने वहां पे बताया गरीब की आवाज में आवाज उठाना हर के गुर्दे की बात नहीं है कलेजा चाहिए उसके लिए उसके लिए एक समझने के लिए उसका दर्द समझने के लिए दिल चाहिए जिगर चाहिए वो जिगर स्टैंड में था आप में से कई में ये बात मैं कहना मांगता हूँ उसको आपको खुद को पहचानना है और हमको बैठाना है कि आप मेरे जगह है ताकि इसका काम तीस साल चालीस साल पचास साल मैं मर जाऊंगा उसके पचास साल बाद भी आप में से कोई ना कोई ये काम कर रहा होगा क्योंकि गरीबी रहेगी अत्याचार रहेगा महिला के ऊपर दलित के ऊपर ट्राइबल के ऊपर ईसाई के ऊपर मुसलमान के ऊपर अत्याचार रहेगा क्योंकि भारत का डेमोग्राफी है अगर इस डेमोग्राफी को आप सिर्फ वायलेंस के एनालाइज करें ट्रैश पॉइंट्स कहाँ प्रोफेक्शन आ रहा है गाँव गाँव में तो आप पाएंगे कि बात खत्म नहीं हो गई है उसको लड़ने के लिए और मजबूर है या हम टायर हैं या जब हम पिछले साल और जब पहली बार जब इनका ध्यान तो हुआ तो उसके बाद मैंने आप नहीं नहीं आए थे आपसे टेलीफोन पर भी बात किया मैंने कि क्या करना चाहिए हम लोगों को कैसे और 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 पोसर ने इनका जो पहला स्टेटमेंट था डेढ़ पहला था बहुत तगड़ा स्टेटमेंट था मेरा पहला उत्तर तगड़ा स्टेटमेंट उसके बाद आपने भी नहीं किया क्योंकि उसमें बताया गया था कि क्या इन इनका जो मार्टिटम है ना सिर्फ ना भूला जाएगा पर कार्यान्वित कार्यान्वित किया जाएगा अगले कामों में ये बहुत जरूरी है आज चर्च खासकर में दूसरे धर्मों के बारे में नहीं जाना मांगता 
कई मुद्दे हैं हमारे पास उसमें हमारा रिस्पॉन्स क्या है अभी एक मुद्दा आया है सबसे बड़ा अचानक थोपा जा रहा है तीस साल पुराना मुद्दा है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का आज विश्व पहले निराश्रिक सी बी के प्रेसिडेंट थे और दिल्ली के आर्ट विशप थे और मैं उनके चमचा कह सकते हैं आप उनका मैं पोलिटिकल चमचा हम लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी के साथ कई बार बात की और बुलाया लेकिन आप ड्राफ्ट दिखाइए क्या ड्राफ्ट उस दिन का दिन है आज का दिन है सरकार की मंशा क्या है भाजपा की मंशा क्या है किसी को पता नहीं है मगर उसके जब हमारे ऊपर ये दिखाया गया उसमें हमारा रिस्पॉन्स क्या है आधे ईसाई जिसमें कैथलिक सभ्य समाज बॉम्बे का गोवा का मैंगलोर का और कुछ दिल्ली और कलकत्ता कहते बहुत अच्छी चीज़ है हमारे को क्या सब पड़ेगा हमारे पास ना तो भी है एक बीवी को भी डिवोर्स नहीं कर सकते ना हमारे पास पाँच बच्चे हमारे पास कोई असर नहीं पड़ेगा क्या ये सच है क्या क्या आपने सोचा है क्या सच आपके ऊपर क्या होगा ट्रैवल्स के ऊपर क्या होगा और आपके एक केरला में बहुत बड़ा चर्च का टुकड़ा है उसके ऊपर क्या होगा क्योंकि उसमें रेसिज्म भी आ जाता है नागालैंड मेघालय मिजोरम के ऊपर क्या होगा दूसरे के बिना सोचे समझे बिना एनालाइज किए आपने वो चीज़ ढूंढ ली जिससे आप सोचते हैं हम बच जाएंगे और ये एक तोहमत की बात भी है चर्च के लिए कि आज हमें किस तरीके से खड़ा होना है इस अंधी सरकार के खिलाफ किस तरीके से खड़ा होना है जो हमसे ज़्यादा सताया जा रहा है उसके हक हाँ में कि हम लोगों को ये मंजूर है कि हम बच जाएं और वो समय में कट जाए क्या स्टैंड को ये मंजूर होगा कई समसी को ये मंजूर होगा कि हम जी जाए जॉन दयाल मर्सी का पति करुणा का पिता बच जाए बाकी सब कट जाए नहीं होगा न स्टैंड को होगा न किसी जजमेंट को मंजूर होगा और इस वास्ते ये जो है हमारे मन के अंदर गुस्सा भी है दूसरे के प्रति एक एक आ, क्या कह सकता हूँ उसको ममता भी है हालांकि आदमियों के भी ममता होती है कि नहीं मैं जानता नहीं मगर होती होगी जरूर ममता भी है जो हमसे ज़्यादा घबराया जा रहा है क्या हम उसके साथ खड़ा होना मानते हैं हम हम मैं मेरे को क्या पर पिछहत्तर साल का हो गया हूँ लट्ठी के अलग लट्ठी से भी ठीक चल लेता हूँ कोई दिक्कत नहीं है क्या उसी में मैं खुश हूँ या मेरे से गरीब मेरे से ज़्यादा बीमार मेरे से ज़्यादा लाचार उसके लिए मैं कुछ कर सकता हूँ क्या ये मेरे में उम्मीद है मेरा कह रहा है अगर हमको आज ट्रिब्यूट देना है स्टैन स्वामी और वो तो मर गया मेरा भी दोस्त था जो जिंदा स्टैन स्वामी यहाँ पर भी होंगे ये कुछ बच्चे विद्या ज्योति साहे इन्होंने भी होंगे और बाकी मैं जानता हूँ जहाँ घूमता रहता हूँ मिलते हैं मेरे हर कॉम्पिटिशन में मिलते हैं कई बार तो डायसिस में भी मिल जाते हैं जो बहुत बड़ी बात है क्या इनके साथ सिस्टर्स के साथ हम खड़े हो सकते हैं क्या उनको हम करेज दे सकते हैं कि आप खड़े रहिए पे कोई डरने की बात नहीं है आज नौबत ये आ गई है कि डायसिस और आर्टिफिशियल हाउस में आप ठीक से एजुटेशन नहीं कर सकते पिछले से पिछले साल जब ये हो रहा था हॉल में मीटिंग के बाद चार पांच बच्चे और लोग विदेश और विदेशी सरदार मुसलमान मैं भी था हमको अंदर से पुलिस के लिए आप अंदर भी फोटो नहीं दिखा सकते बाहर की तो बात अलग है बाहर में गए तो वह बस एक घंटे के लिए कैंडल जलाई और क्योंकि कैंडल 25 मिनट में ख़त्म हो जाती है उसके बाद वो कैंडल लाइट प्रोटेस्ट में नहीं रहती ऐसे खड़े रहे तीन गाने गाए बर्खास्त हो गए ये प्रोटेस्ट नहीं ये साथ काम करना है आज के जो मणिपुर में हो गया है अभी तक कोई फैक्ट फाइन नहीं मिली है अभी भी हम बैक रूम से भाजपा से जब बात कर रहे हैं अभी भी रबर प्राइस की बात कर रहे हैं क्यों वहाँ पे इस तरीके से शांति आएगी अब मणिपुर में कितनी जगह है क्योंकि जो एक जनजाति है उसके ऊपर मैदी जो ऑर्डनरी प्लेन के लोग हैं उनका हमला है प्लेन के लोगों का हमला पहाड़ के लोगों पर है मगर जो पहाड़ों के ऊपर रहते हैं 101 सौ एक प्रतिशत ईसाई हैं तो ऑटोमेटिकली ये झगड़ा कम्युनल भी है ऑटोमेटिकली ये झगड़ा कास्टिस्ट भी है ऑटोमेटिकली ये झगड़ा एक तरीके से इंटरग्रुप रेसिस भी है और वहाँ पर सरकार एक साइड पर बैठी है दूसरी साइड पर कतल होने दे रही है पुलिस एक साइड पर काम कर रही है दूसरी साइड पर जाने रही है फौज को हुक्म नहीं है या आगे जाए इसके अंदर मेरा ख्याल है 
थॉमस मैन ऑफ हर्ट मिला आज बिशप बैठा है से सिर्फ नहीं होगा पूरा ईसाई कैथलिक समाज ईसाई समाज को उठना पड़ेगा कि यहाँ पे हमारे लोग मारे जा रहे हैं हमारी आवाज़ सुनो कुछ करो विदेश में ज़्यादा हमदर्दी है हम हमदर्दी नहीं दिखा पा रहे स्टैंड को अगर आज हमको सैल्यूट करना है उसके मार्ग को समझना है किस काम के लिए वो जा रहा था उसको समझना है किस बारीकी से वो अंक जोड़ के तब अटैक करता था तब लिखता था तब लोगों को उनका नजर पर दिखाता था ये नहीं कि सिर्फ एक बात दे दिया बात हो गई वो जो तरीके हैं टेक्निक्स हैं प्रोटेस्ट की इन्वेस्टिगेशन की एजुटेशन की ह्यूमन राइट वर्क की उनको हमको अपनाना है अपने जीवन में लाना है भारत के संविधान को समझना है बाइबल को भी समझना है तरह भी समझते हैं मगर जब तक हम अपने समाज के जिस एडिफिस पे वो बना हुआ है उसको नहीं समझ पाएंगे उसमें किस तरीके से क्रैक आते हैं जब तक वो नहीं समझ पाएंगे वो उसे लड़ नहीं पाएंगे ये मैं इस वास्ते बोलना आया था और आपका शुक्रिया कि आपने मेरे को आखिरी में बोलने को दिया ताकि मैं बाकी लोगों से थोड़ा ज़्यादा बोल पाऊँ बहुत शुक्रिया उन्होंने बोला था टाइम इज अप मेरा ख्याल है मेरा टाइम और है अभी थैंक यू सर आपके बेहतर सुझाव के लिए इसके बाद मैं फादर जेवियर सोरेन से आग्रह करूंगा कि वो भी अपने विचार साझा करें क्योंकि उन्होंने काफ़ी लंबा समय उनके फादर स्टैंड स्वामी के साथ बिताया है तो फादर जेवियर सर फादर के फादर फादर थॉमस सेबस्ती एलराज चौन दयाल जी और पमेला मैडम मेरे विशिष्ट अतिथि नर जो यहाँ पर उपस्थित हैं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों आज का ये दिन बहुत ही यादगार रहेगा मेरे लिए जब हम इस तरह से फादर स्टैंड स्वामी को उनकी दूसरी बरसी के अवसर पर आदर और सम्मान देते हैं विगत वर्ष 2022 में जेनेवा में 2 जून को उनको मार्टिन एडम्स अवार्ड से सम्मानित किया गया था और वो दिन मुझे याद है जब मुझे वहाँ पर उपस्थित होने का मौका दिया गया था मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा था कि फादर स्टैन स्वामी के साथ मैंने जो दो वर्ष गुजारे थे बहुमूल्य वर्ष गुजारे थे और मुझे यहाँ पर भेजा गया जेनेवा में उनके इन सम्मान के दिन में मुझे बहुत ही गौरवान्वित महसूस हुआ मैं वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता और हमें भी याद रखना चाहिए शायद मेरे ख्याल से कि फादर स्टैन स्वामी जिनके साथ मैं दो बार गुजार रहा था एक ही कमरे में हम लोग बैठ करके काम करते थे उनका कंप्यूटर उधर था मेरा दूसरी तरफ था और बहुत सारे विचारों का आदान प्रदान होता रहता था काम करते के वक्त काम करने के वक्त में उनको बहुत नज़दीकी और करीबी से अंदरूनी रूप से मैं जानता तो नहीं था लेकिन उनको काम करते हुए मैंने देखा है बगैचा एक संस्था है जो उनकी खुद की रचना थी उनका खुद का सोच था बगैचा का मतलब होता है हमारे आदिवासी लफ्जों में जहाँ पे हमारे लोग आकर के मीटिंग बैठते हैं मीटिंग बैठ करके गांव के लोगों के समाज के महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं वो असर और उन्होंने संस्था को खड़ा करने के पहले बगैचा को खड़ा करने के पहले सोचा कि ये नाम इस संस्था के लिए उचित होगा और इस नाम पे सबकी सहमति थी और अगर आप बगैचा गए हमें जॉन दयाल जी ने कहा कि हम गए थे स्टैंड से मिले थे 
अगर आपने देखा होगा देखो वहां का माहौल लेता बदल है एक पत्थर बड़ा सा पत्थर आपको खड़ा हुआ दिखाई देगा जिसमें बहुत सारे आदिवासी शहीदों का नाम लिखा हुआ दोनों तरफ में दोनों पट्टियों में और एक अखड़ा है जहां पर लोग बैठते हैं कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और सामाजिक समारोह सब पर किए जाते हैं बीर बिरसा पंडा जिनका हम लोग धरती अब्बा करते हैं फादर ऑफ दी अर्थ उनकी मूर्ति वहां पर है और एक सरना है जो सखुआ साल वृक्ष का एक झुंड उन्होंने बनाया है आदिवासी उस झुंड को सरना करते हैं और एक पवित्र स्थल बनते हैं वहां का स्ट्रक्चर भी देखिएगा जो घर का स्ट्रक्चर है वो अन्य स्ट्रक्चरों से आजकल के स्ट्रक्चरों से एकदम अलग है और ये स्टैम का सोच था कि इस तरह से एक सिंपल स्ट्रक्चर खड़ा किया जाए जहां पर हमारे जितने भी चनाल से जुड़े हुए भाई बहन हैं वो आकर कम से कम वहां पर ना पाए रुके अपना काम करें और वापस जाए या तो अपनी गोष्ठी अपनी मीटिंग करें और वापस जाए ये सोच उनका था ये सोच अभी तक ठोस रूप में वहां पर मौजूद है जब आप जाएंगे अरे तो फादर स्टैंड की याद दिलाता है आदिवासियों के प्रति उनका जो लगाव था प्यार था उनकी समस्याओं को के प्रति जो वो करीबी करीबी महसूस करते थे वो अभी तक हम सोच सकते हैं समझ सकते हैं और उनके अधिकारों के लिए उन्होंने लड़ाई किया संघर्ष किया ये हमारे लिए बहुत बड़े सम्मान का काम है उन्होंने आदिवासियों को इतना सम्मानित और गौरवान्वित किया और चाहा कि हम भी समाज में कहीं एक ऊंचाई हासिल कर सकें दूसरी बात है कि मैंने उनको हर एक सवेरे एक्सरसाइज के बाद में आकर के वो पत्थर जो गड़ा हुआ है जिसमें सभी शहीदों के नाम लिखे हैं वहाँ पर आकर के प्रार्थना करते हुए देखा है रोज रोज सूर्य उगता हुआ सूरज और वहां पर खड़े अर्ली मॉर्निंग वहां पर खड़े हो जाते थे और कभी कभी कुछ फूल लेकर के आते थे और प्रार्थना करते थे वहां आध्यात्मिक शक्ति का एक उनका एक स्रोत था शायद हमको लगता है उन्होंने नहीं सोचा था कि उन्हीं की तरह उनको भी एक शहीद एक दिन शहीद होना पड़ेगा लेकिन उनसे इंस्पिरेशन है ना उसने आध्यात्मिक ताकत जमा करना और यही ताकत हम उनकी आम जिंदगी में भी देख सकते थे वो कहते थे कि बहुत सारे नए नए बातों को सोचने की जरूरत नहीं है अब इतने सारे जन आंदोलन है यहाँ पर सो मेनी पीपल्स मूवमेंट्स आर देर इट्स एनफ एंड मोर इफ वी जस्ट बी पार्ट ऑफ दूस मूवमेंट्स उनके साथ फिर उनका शर्त है बहुत सारे ऐसे आंदोलन हैं ये उनकी भावना थी और उस समय मैं सोच नहीं पाया था कि ये कितना महत्व का होगा क्योंकि बहुत सारे कामों में हम उलझे रहते थे और काम भी करते थे उनको देखा उनकी आध्यात्मिक शक्ति इतनी थी कि वो जब कहीं पर कोई मोर्चा होगा कहीं पर कोई रैली होगी तो वो इतमान से जाते थे सवेरे कभी कभी आधी दूर तक पैदल जाते थे मोर्चा में बैठते थे बहुत देर हो जाती थी वो खाना खाते थे नहीं खाते थे कि मैंने मंडरेसा गेट के पास में उनसे मुलाकात की और उनसे पूछा कि खाना खाए नहीं खाया खा ले जाए नहीं चलता है हम जाते हैं एक बार फिर से हम कुछ चीज का विरोध कर रहे थे और उसमें फास्टिंग कुछ पोज के लिए हम फास्ट कर रहे हैं लोगों के पोज के लिए फास्ट कर रहे हैं तो उस दिन नव प्रदर्शन के बाद में जुलूस के बाद में एक जगह से ऑफर आया क्या ये चाय पी लीजिए थक गया हमने उन्होंने कहा मैंने पूछा उनसे कि चाय पीजिएगा तो उन्होंने कहा नहीं चाय नहीं पी रहा उन्होंने चाय नहीं पी और हम लोग साथ साथ उनके साथ साथ में वापस बगीचा आए ये है आध्यात्मिक की जिसको मैंने महसूस किया उनके साथ रहते रहते 
बहुत सारी बातें हैं जिनको मैं यह बोल सकता हूँ लेकिन कुछ चंद बातें बोलना चाहूँगा जो शायद हम उनसे प्रेरणा के रूप में ले सकते हैं वो है उन्होंने जो अंडर ट्रायल्स जो जेलों में बहुत सारे आदिवासी हुआ करीब करीब छः सौ करीब उस समय उन्होंने चिन्हित किया था छः सौ लोगों के लिए उन्होंने काम करने की सोचा रिसर्च करा तक किया गया टीम के द्वारा बगैचा टीम के नाम सबने मिलकर उनकी अगुवाई में रिसर्च भी किया उसका फल ये भी आया कि 97 सेवन परसेंट जो इस तरह के युवा हैं जो जेल में हैं वो निर्दोष और इनके लिए एक संघर्ष शुरू किया और उसी का परिणाम था कि ये रिसर्च खत्म हुआ जो कोर्ट आया उसके बाद में उन्होंने एक पी फाइल किया था झारखंड हाई कोर्ट में जो अभी तक पेंडिंग है जिसको ठंडे वस्ते में डालने के लिए प्लान चल रहा था लेकिन हमारे कुछ वकील भाई हमने सोचा कि नहीं इसको फिर से रिवाइव किया जाए और उसको रिवाइव करने का प्रयास किया जा रहा है और उस ये लड़ाई जारी रहेगी और बहुत सारे ऐसे ऐसे काम उन्होंने किए हैं जो वहाँ की पब्लिक के लिए बहुत वो कभी नहीं भूल सकते हैं एक रास्ता था जहाँ से पब्लिक होके जाती थी अपने अपने गाँव घरों में बिलिटी छावनी है अगल बगल में बगैचा के अगल बगल में उन्होंने ये रास्ता की अधिकार के लिए उन्होंने लड़ाई किया संघर्ष किया धरना बैठाया वहाँ लोगों को सब लोग बैठे थे बिलिटरी अपनी ताकत झोंक दी इस इस प्रदर्शन को हटाने के लिए और जिसकी वजह से ये काम सफल नहीं हो पाया लेकिन ये थी फादर स्टैप हमारे लिए लोगों के आम जनता के अधिकारों के लिए लड़ते थे लोगों के दिल में राज करते थे उन्होंने अधिकारों का अधिकारों के लिए जंग किया और उनके उनकी आवाज़ को सरकार के सामने मजबूत किया पेश किया और इसीलिए वो हमारे लिए एक विशाल है उनको बहुत कदर करते हैं उनका सम्मान करते हैं आज के दिन में इस तरह से जब उनका सम्मान कर रहे हैं दूसरी वर्ष के अवसर पर मैं सोचता हूँ कि अगर उनके रूप उनके 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 द्वारा जो भी विरासत में हमको मिला है मानव अधिकार को बचाने का पहले संघर्ष करने का सच्चाई के लिए लड़ने का डिसेंट जहाँ है वहाँ पर अपने स्वर को मजबूत करने का न्याय के लिए संघर्ष करने का ये अगर हम आगे बढ़ा सकेंगे अपने सामाजिक राजनैतिक विषम परिस्थिति में तो उसे बड़ा श्रद्धांजलि हम उनको नहीं पूछ सकते फादर स्टैन को बहुत बहुत धन्यवाद वो हमारे हृदयों में हमारे सोच में हमारे योजनाओं में जीते रहे हमको प्रेरणा प्रदान करते रहे धन्यवाद थैंक यू फादर आपने अपने साथ बिताए पल को हम लोगों के बीच साझा किया क्योंकि फादर स्टैंड स्वामी झारखंड में आखिर तक काम करते रहे तो मैं चाहूँगा कि हमारे साथी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए फिर से झारखंडी सादरी गीत से हम उनको और पूरी तरह से उनकी स्मृति को लोगों के मन में फिर से एक बार और जगाने का काम करें तो सादरी गीत के लिए जयसिंता भास्कर तिर्की इस दो मिलिता सिस्टर रूबी स्नेह रॉबर्ट फादर सुनील और दुबे
चाहिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद हम कार्यक्रम के आखिरी पायदान पे हैं तो मैं कार्यक्रम के आखिरी पायदान पे धन्यवाद ज्ञापन के लिए ग्लोरी को आमंत्रित करता हूँ कि वो धन्यवाद ज्ञापन का Good evening to all. In loving memory of Reverend Father Stan Swami, I stand here on behalf of the management of Indian Social Institute and the staff forum committee to extend hearty word of thanks to our honourable and respectful dignities present here. First and foremost, I extend my most sincere thanks to Almighty God for making today's event a resounding success and a blessing to all. From the depth of our heart, I thank. Our honourable chief guest, Father Stanislaus De Souza, for not only sparing his valuable time for us, but to grace this occasion, but also for enlightening us with the life and struggle faced by Father Stan. I mention my deep sense of gratitude to our today's invited chief speakers, Mrs. Pamela Pilipos, a senior journalist, and Mr. John Tayal, senior social activist. Thank you, ma'am, and sir. For indeed your words that has inspired all of us. Also, I would like to thank a superior of SG Community, Father Thomas Vergis, and Dr. John Peter Nelson, Director of IGSS. Also, uh, the fathers coming from Vidya Jyoti, uh, Rector Nir Father Nirmal Raj, and the Principal Father. Raj Kumar from Vidya Jyoti. I would also give thanks to and uh, welcome them and thank you, Father, for joining us with the today with in our meeting. Next, I would like to thank our executive director, Father Sebastian L. Raj, for leading and inspiring us in working towards the goal of conducting this event. We thank him for his huge support all this time. I would like to thank our administrator, Father Ronald Seldana, for his guidance and support. For conducting this event success, thank you, Father. I thank Father Xavier Soran for sharing his experience in working with Father Stan. Thank you, Father. Thank you to Mr. Pascal Turkey for reading out the message from Father Joe Xavier, who readily agreed to send his thoughtful note. Also, I am grateful to Professor John Brees, who promptly sent us the video message on the request of Mrs. Satya Srinivasan. Thank you, Pascal sir and Satya ma'am for coordinating the same. Also, I thank the choir team for presenting beautiful hymn before us. And I thank Mr. Federin for preparing the video for us and also Mr. Rupen for taking up the photos. Also, I thank Dr. Arun Oran for hosting today's event. My heartfelt thanks to all my respected fathers, sisters and my colleagues present here. Last but not the least, I also want to extend a word of thanks to our staff forum committee for organizing and making this event happen so gracefully. I also cannot overlook the efforts of our conference department, admin department, support staff who always stand by us and help us. Again, a big thanks to everyone for being here. God bless you. थैंक यू ग्लोरी क्योंकि उन्होंने अपना नाम नहीं लिया तो इस समापन के बाद हम बाहर रिफ्रेशमेंट के लिए जाएंगे उससे पहले एक सभी लोगों का अगर फोटो हो जाए तो बहुत बेहतर होगा तो मैं चाहूँगा कि एक ग्रुप फोटो हो जाए और प्रोविन मिन से मैं आग्रह करूँगा कि वो फोटो से बाहर रहते हुए हम सबका तस्वीर खींच थैंक यू